Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Amma ba'd. Ako po ang inyong lingkod, si Muhammad Bani, at kayo po ay nanonood ng ating programang Asulasi, kung saan nagbibigay tayo ng tatlong mahalagang bagay sa loob lamang ng tatlong minuto. Ang ating pagpagsasa ngayon ay tungkol sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalagpas niya ang mga kasalanan kapag nagawa natin sa mga pagkakataon na ito. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhu ma, sinabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza li an ummatil khataya wa nisyan wa mastuqrihu alayhi." Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa Ibn Majah wa ghayruhuma. Ang hadith na ito ay nagsasabi sa atin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalagpas niya para sa umma ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tayo ang mga kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng hindi sinasadya, yung pagkakamali. Pangalawa, yung kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng pagkalimot. At pangatlo, yung kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng ikaw ay napilitan. So ipaliwanag natin isa-isa. Yung Una, nakataya, yung hindi mo sinasadya, halimbawa, ikaw ay natutulog, tapos bigla mong natadyakan yung kasama mo, o di kaya ay nakapagmura ka ng hindi mo sinasadya, hindi mo namamalayan, o di kaya ay meron kang nagawang mabuti, at ang naging epekto nun sa iyong kapo ay hindi maganda at hindi niya nagustuhan, na hindi mo sinasadya at wala kang intensyon na masama at ginawa mo ang lahat ng tamang paraan sa abot ng iyong makakaya, ang bagay na yaon ay binubura ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinapalagpas niya, hindi isasulat na kasalanan para sa iyo. Yung pangalawa, yung gawain na tinatawag natin niya, one miss yan, yung pagkalimot. Maaring dahil sa sobrang pag-abala, o di kaya ay nagkaroon ka ng sakit na amnesia, o di kaya ay merong nag, naging dahilan na, na, na nakalimot ka. Okay? Katulad halimbawa, nalagpasan mo yung sala nang hindi mo namamalayan at nawala yung wakto. Subalit, hindi ibig sabihin nun na palalagpasin na yun. Kailangan mong bayaran yun kapag iyon ay iyong naalala o di kaya dahil nakatulog ka nakalagpas ka ng sala kailangan mong bayaran mo pagkagising mo o di kaya ay kapag ikaw ay naalala mo yung gawain na iyon kailangan mong bayaran at yung mas tukrihu alayhi ito yung mga gawain na napilitan ka dahil may nanakot sa iyo o wala kang option at yun na lang ang tamang dapat mong gawin o di kaya ay nagsama yung dalawang masama at pinili mo yung mas mababang masama ang mga ito ay papatawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at palatandaan lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala ay gafuru rahim. Ang labis na mapagpatawad, ang higit na mapagpatawad, mapagpatawad at higit na mahabagin. Hanggang dito na lamang po, ako ang inyong lingkod, si Muhammad Bani at kayo nanonood ng ating programang Ath-Sulathi. Hanggang sa muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.